Quero falar agora sobre o Flamengo para repercutir informação que vem do jornal inglês The Mirror. A afirmação da publicação dá conta de que Marcial, atacante francês de 28 anos de idade, está perto do Flamengo. Ele teria recusado uma proposta do AEK, da Grécia, o maior contrato da história do clube, para poder jogar no Flamengo. O rubro negro não confirma a proximidade das negociações com o Marcial, afirmando que a pedida do atacante francês está acima da realidade do futebol nacional. O Marcial chegaria para ganhar pelo menos 2 milhões e meio de reais por mês. Hoje, o teto no fly é de 1 milhão e 600 mil. Esse é o salário pago ao Gabigol. Tem uma curiosidade no Flamengo, já contei para vocês, são pelo menos 13 atletas com salários acima de 1 milhão de reais por mês. Mas todos eles, entre 1 milhão e 1 milhão e 600 mil, uma das preocupações da diretoria do Flamengo é de que a contratação de um atleta para ganhar 2 milhões e meio de reais possa desencadear problemas com o restante do grupo. Só para completar muita especulação de que o Flamengo tentou atravessar o Corinthians pelo Memphis Depay, mas não conseguiu. Estou tentando avaliar e confirmar essa história. A última sobre o Flamengo, o BAP anunciou ou lançou sua candidatura à presidência nessa segunda-feira e em um dos discursos dele, uma cutucada no Marcos Braz, que é vice-presidente de futebol, mas está de saída do clube. Ele disse o seguinte, abre aspas, vai ficar muito claro quando um atleta assinar com o Flamengo o que ele pode e o que ele não pode fazer e as consequências de ele não respeitar nada e ninguém acima do Flamengo. Só para justificar, o Marcos Braz é muito criticado dentro do Fla por permitir que os jogadores tenham comportamentos muitas vezes inadequados. Um exemplo claro é o do Gabigol, que chegou a pegar uma suspensão de dois anos por se recusar a fazer um exame antidope. Só para completar, o Flamengo conseguiu a inscrição de todos os seus reforços na Copa do Brasil. O prazo se encerrou nesta segunda-feira. Gonzalo Plata, Alexandre, Michael e Alcaraz estão regularizados. Michael, inclusive, já jogou a partida de ida. Todos terão condição se o Flamengo chegar às semifinais.